Sie macht den Ultraschall, du stehst daneben. Und dann kommt von der Frauenärztin nur so, ja, ja, sind ja zwei, das wissen sie ja. Und wir gucken uns an, ja, zwei, okay. Ich bin Sabrina. Ich bin Saskia. Henry und Theo sind jetzt fünf Monate alt. Wir wohnen in Wanfried Altenburschler. Heute ist ein guter Tag. Die Kinder sind fröhlich und vergnügt auf der Krabbeldecke. Theo ist so ein richtiges kleines äh, Plappermaul. Das ist äh, faszinierend. Also was bei Henry so ist, so mit dieser Bewegung und so agil, das macht er mit dem Mund irgendwie. Er ist vor allen Dingen auch so ein bisschen empfindlicher. Ähm, wenn der Henry ihn tatsächlich mal so ein bisschen von der Seite knufft, kann es tatsächlich passieren, dass er anfängt zu weinen und er ist ziemlich schreckhaft. Ich bin Pfarrerin hier in Altenburschler seit zwei Jahren und vier Monaten. Ich bin ähm, nach Altenburschler gekommen, weil ich Saskia geheiratet habe und Saskia ist hier in Altenburschler groß geworden. Also immer wenn es mich mal für Momente irgendwie rausgetragen hat, ja, zog es mich doch immer ganz schnell wieder hierher. Umso glücklicher bin ich, ähm, dass ich äh, Sabrina gefunden habe, die so offen neuem gegenüber ist und sich hier so schnell auch eingefunden hat und ähm, wir hier unser gemeinsames Leben haben. Wir kannten uns noch nicht so lang, aber da haben wir ziemlich schnell gesagt, ähm, also ich, äh, dass ich gerne ein Kind oder Kinder haben möchte und bei Sabrina war es genauso. Und dann ähm, ja, wurde, nahm das schon relativ früh auch ähm, eine Form an, also dass wir uns informiert haben, dass wir über Pro Familia irgendwie geguckt haben, welche Möglichkeiten haben wir als Frauenpaar. Also wir haben ja unsere Kinder durch eine Samenspende bekommen, ähm, durch eine anonyme Samenspende über eine Samenbank. Auch wenn wir den nicht kennen, ähm, hat der einen ganz wichtigen Teil und auch einen ganz wichtigen Part in unserer Familie, weil er uns eben diese Kinder mitgeschenkt hat. Ja, ich meine, er hat, er hat da wahrscheinlich für die Spende auch Geld gekriegt, aber halt diese Entscheidung, ich gebe einen Teil von mir für mich fremde Menschen, damit die ihr, ihren Wunsch erfüllen können und ähm, großes Glück finden, das finde ich großartig und ich bin dem auch ewig dankbar, diesen Menschen. Da ich ähm, zwei Jahre älter bin, haben wir uns einfach dazu entschlossen, dass ich den ersten Schritt mache und wir gucken, klappt es bei mir. Der Weg war schwierig, weil nicht jede Klinik tatsächlich auch die Frauenpaare behandelt. Da braucht man tatsächlich einen Arzt, der sagt, ich ähm, behandle euch. Ähm, und nicht jede künstliche Befruchtung, auch wenn sie unter den besten Voraussetzungen geschieht, führt tatsächlich zu einer Schwangerschaft. Dazu kommt, dass wir als Frauenpaar ähm, keine Unterstützung von der Krankenkasse bekommen haben, obwohl wir Beitrag zahlen sind, so wie alle anderen. Aber das Solidaritätsprinzip ist da bei uns nicht greifend. Das heißt, wir haben von Anfang an alles selbst bezahlt. Also schon ein bisschen größerer Eingriff. Und ähm, das hat dann halt beim ersten Mal geklappt. Und sie war am Telefon. Und ich habe es ja im Grunde nur so mir erschlossen aus dem, was gesagt wurde. Und habe gedacht, jetzt hat es geklappt. Jetzt hat es tatsächlich, mhm. weiß ich nicht. Ähm, jetzt haben wir tatsächlich dieses große Glück. Ich erinnere mich, als wir aus der Kinderklinik entlassen wurden, das war Anfang Dezember, ein Samstag. Und wir haben dann oben gesessen im Kinderzimmer auf dem Sofa und ich hatte beide auf der Brust, beide im Arm, ein links, ein rechts, eine Decke drüber und hatte die Köpfchen hier so auf der Schulter liegen und ähm, die haben geschlafen ganz selig und irgendwie war so dieses, der erste Moment zu Hause, ankommen, beide Kinder und ähm, dieser lang gehegte Wunsch und Traum, Mutter zu sein, der ist da in Erfüllung gegangen. Ich will immer mit dem Kopf durch alle Wände, bin ungeduldig und selten sitze ich still. Ich Taufe ist ja nur einmal im Leben, das ist unwiederbringbar. Wer getauft ist, ist getauft, egal ob evangelisch oder katholisch und sie dann später konvertieren oder eben nicht. Ähm, Taufe ist nur einmal. Und da hat es für mich eine ganz wahnsinnig wichtige Bedeutung, dass wir das gemeinsam feiern und tatsächlich auch mit Familie feiern. Ich hätte es gerne noch größer gemacht, das ging Corona-bedingt nicht. Ich habe die Gemeinde eingeladen und ich hoffe, sie kommen zahlreich und feiern das einfach mit und freuen sich mit uns, dass da einfach zwei 
Menschen, Kinder auf dieser Welt mehr sind. Froh darüber taufen wir heute Theo und Henry, die am 18. November letzten Jahres in Göttingen geboren wurden. So Theo, Gott bewahre dich mit seiner Gnade zum ewigen Leben. Und der liebende und liebevolle Gott, der dich von Neuem geboren hat durch das Wasser und den Heiligen Geist, der sei mit dir in allem, was du tust. Henry, im Auftrag Jesu Christi taufe ich dich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott bewahre dich mit seiner Gnade zum ewigen Leben. So spricht Gott, fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Teilweise ähm, hatte ich so, ich muss mich kneifen, dass ich jetzt hier als äh, Taufmutter letztendlich sitze ne? und nicht bei einer Taufe dabei bin, sondern wir sind sozusagen die Hauptdarsteller jetzt. Wenn ich dich sehe, weiß ich wieder, wo ich stehe. Wenn ich dich sehe, weiß ich wieder, wo ich stehe.